हेलो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूएफसी इन पेरिस इवेंट की फर्स्ट टाइम एवर फर्स्ट टाइम एवर यूएफसी यूएफसी इज इन फ्रांस पेरिस में यूएफसी का पहला इवेंट होने वाला है एंड आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं सर्जिंग कंटेंडर टाइप टू वासा वो फाइट करने वाले हैं फॉर्मर इंटरिम चैंप सिरिल गान बोंगामिंग गान और साथ में रॉबर्ट विटेकर रॉबर्ट विटेकर की फाइट होने वाली है मार्विन विटोरी द इटालियन नाइट में इसके अलावा बहुत सारी फाइट्स हैं हमारे पास एंड इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे साथ ही में इफ यू गाइज है आप हमें बता सकते हैं एंड If any questions come, we'll respond to them as soon as possible. Let's first discuss. सबसे पहले tie to Ivasa Cyril Gan, the main event of UFC Paris. What are your favorite clash? Uh, first of all, if Stipe Miocic versus uh, John Jones doesn't happen, this is the fight for the number one contender. If that fight doesn't happen, so like it's a huge fight. अगर मतलब वो fight नहीं होती interim title के लिए So definitely, this fight number nine is getting the next title shot. That is confirmed for one thing, and it is like once again heavyweight may face a bar. He strict techniques versus bumper power. power. <laughs> yes. So it is like amazing. Like and Cyril Gan has been in the same position before. If you remember, for the interim title, ke liye he was facing Derek Lewis. So this was quite a similar stage. He has been to the stage. And he knows how to face guys with brute power. He has faced Francis Ngannou, the heavyweight champion, Derek Lewis. He has even faced Alexander Volkov. Alexander Volkov. So he has been against guys with amazing surreal powers. So like it, he knows how to deal with that. And but on the other hand, Bamak Tuivasa, he has momentum with him. He is coming with five straight wins and. He got the luck with his man. He, if he's even like just swinging in the air, one of his shot would land. Like that is something that is happening. Correct. What I believe is these are con- contrasting fight styles. Two fighter हैं, दोनों का different fight style है, fight IQ है. एक तरफ हमारे पास हैं Cyril Gan, जो कि एकदम he moves like a lightweight. He moves like a middleweight. जिस हिसाब से उनका foot movement है, उनका in and out का जिस हिसाब से वो इन आते हैं आउट जाते हैं एंड फ्रॉम अ डिस्टेंस ही स्ट्राइक्स देन वी हैव ऑन द अदर हैंड वी हैव टाइट टू वासा ब्रूट पावर ब्रूट पावर ही विल चार्ज एट यू ही विल चार्ज एट यू ही विल प्रेशर यू एंड द ओनली थिंग ही नोज इज स्लग फेस्ट ही स्लगर सो दिस इज वेरी कंट्रास्टिंग फाइट स्टाइल अगर Better gas tank compared to Lewis, so you just can't, you know, get him down and run him out of gas for three rounds. So like, to say, like, Gan has to work a lot for this fight. Ah, uh, Gan has to work a lot for this fight. Correct. And I think uh, 25 minute ki fight hai. So 25 minute me se uh, tie to Ivasa just needs one shot. He will be looking for that one big no. shot. That is good, but we are underestimating Cyril Gan's chin, man. We are like Cyril Gan has been up against the heaviest of hitters, and not one of them could knock him down. Not one of them could knock him. So, he is. कैसे कोई नॉकआउट करेगा जब वो पहले ही he will be doing the Israel Adesanya. He he has been taking hits. Yeah, he has taken some hits, but yeah, no, none of those hits like his chin is surreal, man. Like one of the best. I'd say, कुछ ना test नहीं हुआ. Okay, la, la, nobody has been able to touch him that properly, but yeah. His chin is properly like massive. Well, uh, talking of chin and uh, the biggest chin in heavyweight division, अगर किसी के पास है तो Derek Lewis and that guy folded when uh, when there were hey, some that, brutal that, elbows. Yeah, Derek Lewis have Lewis. been. Uh, there is, I think Derek Lewis have been KO'd before. He KO'd victory in their world. 
TQ losses I think that it had faced before by Mardu Yavasa but Cyril Garn was undefeated he has a young career but he was undefeated before facing Francis Ngannou he was a heavy favorite in the Francis Ngannou fight and he would be a favorite in this fight too so yeah that is one thing सो स्ट्रैटेजी के बारे में अगर बात करें तो कैसे इनकी स्ट्रैटेजी रहने वाली है मेरे हिसाब से तो सेम जो दो पोलर ऑपोजिट इनका गेम स्टाइल गेम प्लान है वही गेम प्लान वही इनका जो अपना टेक्निक्स है वो लेके आएंगे जितना क्लोज रेंज में रखे हो ट्राई टू गेट इन क्लोज ट्राई टू गेट इम अगेंस्ट केज गेट इन दैट क्लिंच मोमेंट Oh, clinch moments like will give you some opening. No matter how the perfect the fighter is, would give you some opening. And from seeing his power, seeing the ability to strike, he can. He might just do the unthinkable. So we need something like uh, he needs something to do with that thing. Uh, just give me a second, bro. Correct. Correct. And I think if we talk strategy, we talk about Cyril Gan. So. इसमें कोई दूसरी स्ट्रेटेजी नहीं है वो रेसलिंग लेके इस टेक्निक में नहीं आने वाले हैं ही विल ओनली बी डूइंग व्हाट ही डज बेस्ट उनका किक बॉक्सिंग का जो रेंज में किक बॉक्सिंग करने का स्टाइल है उनका ही विल बी डूइंग दैट ओनली एंड एंड बैम बैम टू वाज सेल्गन ने सेड द सेल्गन ने सेड दिस बिफोर वो अपना डिस्टेंस रखेंगे लाइक दे वुड कीप इट मिड रेंज फाइट कि वो डायरेक्टली स्ट्राइक्स लैंड करते रहें एंड मतलब फाइट को मेंटेन ज्यादा क्लोज में ले जाएं तो क्लोज में फाइट वुड बी देयर बट या we would try not to be there for too long because when you are in a cl- like close moment for too long uh na chahte hue bhi aap ek gal- opening mil jati hai aisa nahi ki aap opening de rahe hain but during the exchange there might be a spot ki uska fist just got past you for one and even if that doesn't knock you out uh, that might rock you that might drop you and that might give the other opponent a chance to get over you so he would be like doing smart works using his kicks a lot and pushing him back constantly and uh selgan ki strategy same rehti hai like he would just wear out his opponent so i'm seeing uh explosiveness yes he had to ivasa ki to wo kitne explosive hain apne har cheez ko leke so that would eventually i think thoda comparatively i think better cardio hai selgan ke paas bahut zyada better cardio hai comparatively currently kisi bhi heavyweight se compare karu to even guys like nagano Like Nagano is a freaking beast. He doesn't stop. Like if you fight the round, we start thinking he just finishes you in a round or two. Okay. So, but yeah, Sel Gan is absolutely phenomenal. Both tagra gas tank and both tagra cardio. So, uh, well, I think I more would, than Sel uh, Gan, more uh, uh, two years ago, was more like needs to work on a strategy. You just can't be dependent on slugfest this time. I think. मेरे हिसाब से स्लग फेस्ट ही होने वाला है अगर बैम बैम टू वासा मैं हूं तो स्लग फेस्ट क्योंकि गैस टैंक की अगर बात करें तो एंगानु फाइट में गैस टैंक तो बहुत बुरा दिख गया था सिरिल गान का नहीं अगर सडनली अगर लाइक फ्रांसिस नगानो स्विचेस टू जू जुत्सू हो गया इज ट्राई टू टेक यू डाउन समिट्स एंड होल्ड सो एंड यू गेट प्रेशर आई सो यू वुड ट्राई टू गेट आउट एंड द पावर ऑफ फ्रांसिस नगानो हैज एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड वाज रिक्वायर्ड बट या लाइक उस पॉइंट पे इतनी पावर के साथ कोई तुम्हें डाउन कर रहा है कांस्टेंटली तो या यू वुड ट्राई योर बेस्ट टू गेट आउट और द पर्सन इज ट्राइंग टू गेट आउट ऑलवेज यूजेस मोर ऑफ हिज लाइक कार्डियो सो दैट्स नॉर्मल आई से कर कर तो बात करें अगर फ्यूचर एस्पेक्ट्स की तो अगर ये फाइट सिरिल गान जीतते हैं तो मेरे हिसाब से तो उन्हें टाइटल शॉट नहीं मिला क्योंकि ऑलरेडी जॉन जॉन्स लाइन अप है स्टीपे मियोचिच अगर वो वापस आते हैं तो उनकी फाइट में भी हो सकती है इंटरम टाइटल के लिए लेकिन अगर प्लान्स तो कम्प्लीटली यही है कि दे विलरम टाइटल फाइट बिटवीन स्टीपे मियोचे एंड यू नो जॉन जोन्स द लाइट है Goat versus a heavyweight goat, so that's what the plan is. But yeah, मेरे हिसाब से अगर Bam Bam tight two वासा ये fight जीते तो maybe maybe if Stipe Miocic doesn't come तो उन्हें title shot मिल सकता है but उसके लिए उन्हें January February का wait करना पड़ेगा definitely January February का wait करना पड़ेगा and Jan February uh, if Angano is still there if Angano is still uh, there 
Engano is still there, but Engano, the question is, will Engano be like present? Engano be fit enough to fight? Like he's coming off a surgery from a leg surgery. Would he be fit enough to fight? Because there's a reason they're introducing a like interim title fight because they see that Francis Koch, I say, or third time, kill he might just go past that. You can't phase. screw him all the time, na? Yes, you can. <laughs> Correct. So yeah, that's the thing, right? I believe Stipe Miocic. I'm not sure he wants to come back to fight. John Jones no, he, comes to fight, wants, but oh no, Miocic so wants to fight. By uh, during the time when uh, the fight was surfacing, he when Dana White said that the when Dana White for the first time said he I am planning this fight for the summer. Uh, it was Stipe Miocic who said that John Jones is a really big fight. I want uh, to be prepared for that. And he was John Jones. Who was the date given? Ah. Uh, ठीक है so then again stipe is stipe wants this fight and because stipe isn't getting the title shot directly again that one thing is clear stipe isn't getting the title shot uh, stipe over title shot they know that they could have just given him right away francis arte but that never happened well agar aap pay per view nahi agar aap pay per view sell nahi kar sakte ho bech nahi sakte ho interaction nahi la sakte ho audience se then obviously aapko wo milega hi nahi dena bhai ki taraf se I don't think Stipe Miocic is such a small name, by Stipe Miocic versus Francis Ngannou trilogy. Pau, they were one one. I think it would have sell like, just a number second fight. Yeah, because after, it's eight uh, numbers, they would have sell big cool numbers. Who numbers five hundred thousand? Did they? They would have sell something out. I think they would have sell something similar around similar numbers. Yeah, something around the same numbers. But yeah, then the Serilgan fight was a much bigger fight because Serilgan was un- undefeated. Okay. It was Francis' last fight, and Serilgan was a huge favorite. So that fight okay. did, I think, a little bit. So heavyweight. Say, if we are going to move to middleweight, then we have a co-main event in fight. Hai, former middleweight champion Robert Whitaker and former Versus title Marvin challenger Vittori. Marvin the Italian Marvin Nightmare Vittori. Vittori. Marvin Vittori, I think uh, ये फाइट ऐसे दो फाइटर्स के बीच में है जो uh, दोनों ऑलराउंडेड फाइटर हैं रेसलिंग बोलो किक बॉक्सिंग बोलो एवरीवेयर बोथ ऑफ द फाइटर्स दोनों uh, दोनों बहुत बढ़िया है अपने क्राफ्ट में तो मेरे हिसाब से तो ये फाइट होने वाली है गेम प्लान की या किसका एसेट सबसे बढ़िया है किसके पास ज्यादा एसेट्स uh, हैं और, और उससे ज्यादा बेटर है Okay, time would play a much better role. He bought equal fight, eh? But there again, uh, you have the Reaper, Whitaker, who is Nuk- phenomenal. Yeah, Bobby Nuk. Man, he is phenomenal. He is phenomenal. And on the other hand, Whitaker, you can't knock that guy out. He has a tremendous chin again. Another spectacular chin guy. Okay. And another thing is, a uh, Whitaker, no matter how good he is at middleweight, he is eventually small. Compared to the other middleweights, if you see, I see. Before, uh, he he used to fight in middleweight, middleweight division. He fight yes. And uh, he uh, got very, very knocked out by Stephen Wonderboy Thompson. Yes, and if you see a guy like Vittori, is pretty huge. He is pretty jacked. He is pretty huge. But yeah, Vittori has done pretty decent against guys like uh, Joel Romero, Joel Kevin Romero. Gessler. Yeah, Kevin Gessler. So. I don't think I'm able to point that out. But yeah, still, that Vittori is a really huge guy, and Vittori has a good ground game. Hai. If he puts, ah, uh, Vittori did great against Paulo Costa. Paulo Costa is huge himself, so you know that he has tremendous power. If Vittori go out, if Vittori manages to outpower Vittaker, it would be a long night for him. And I don't think. And then again, a big factor. Both of them lost, have lost two fights to Israel at the Sanya. So, if EC manages to beat Alex Pereira, so in a title shot, so name will be there. But if EC loses that fight to Alex, they might be 
the next number one contenders maybe uh, i i think not number one contenders because israel adesanya ko directly uh, title shot milne wala no matter unke sath stepe inganu uh, uh, stepe inganu wala case nahi hone wala he will straight away get the uh, rematch uh, like i think he will get a straight away rematch but the thing is uh, i do even if a fight like that wow if it goes justice that is a clear thing uh, is he can get a rematch but If Alex Pereira freaking knocks out Israel Adesanya, total oxygen yeah. mask. It's not enough. So, ah, uh, Marvin Vittori said that today. Okay, so yeah, that is something that the UFC would put it uh, like for a little time to like shelf it. And I don't think that Izzy will do it too soon. Ring will do it too soon. Against Alex Pereira, he will knock out. That's today. only if But, assumption. Only assumption. Yeah. yeah, like it would be huge. Like that fight is huge, and that fight is so freaking near. Was that a pass or a fight? Well, if we talk about strategy, then to my opinion, this is an on-the-feet fight. On the way, and no one is going to uh, uh, go to wrestling. Maybe Marvin Marvin Vittori, being a wrestler predominantly, he can go to wrestling. But from my opinion, this on-the-feet match is going to be on the feet. I think, I think uh, Robert Vitt- Whittaker easily uh, easily will dominate Vitt- Marvin Vittori. Whittaker has uh, Whittaker has some better combos, if you see. Uh, on striking, Whitaker ah, yes. is better. He, he has clear cut better combos. And the thing is, if ground pe nahi bhi rehti hai, to Marvin is not a fool to just stay on the feet when he's getting loose, like he's losing a fight. Uh, he looks like a little hard-headed guy, but he's not such a hard-headed guy. He would try to take things to ground. And if he tries to take things to ground, things would go to ground. See, a guy that huge, I don't think how long can you like defend that shit out of fit with him. But yeah, guys, that huge. If he's trying to take you down, eventually you would get down. So that is a stop. Like, is he well, uh, pretty good? Here? Yes. We, Marvin Vittori, we were talking about wrestling. But we should not forget that he is training with Rafael Cordero against 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 Rafael Cordero Shoot yes. से लेकर एवरी प्रमोशन में वो चैंपियन रहे हैं नाउ ही कोच फॉर ऑलमोस्ट ट्वेंटी मार्विन का जो की है मार्विन के पास जो जिस्ट है उसका जो बेस्ट उसके जो आर्सनल में जो बेस्ट वेपन है His guy like Real Romero. Real Romero's basic thing was Real Romero had that power, but Real Romero could have taken you down. He had that ground game skills. Real Romero, yeah. and similarly, a guy like Marvin Vittori who has great ground game, but if he hits you, he would hurt you. So, a little bit of a scene here. And uh, the thing is, Vitaker has a good ground game. Vitaker has a decent ground game, if you see. His ground game isn't like such a bad. You know, he. underestimate his ground game with Tiger ki ground game over underestimate for the no but Tiger had a received pretty decent ground game and is in fact like above decent as they above decent ground game so uh, it can be pretty good then and then we have uh, i think one more fighter that i need to talk about charles jordan okay. charles jordan is on the card and wood uh, ki fight hone wali hai nathaniel wood Amazing. I am a Charles Jordan fan. Air Jordan. Oh, fan. Sorry, not one, Sorry. not one, not one. Like not entertaining fight. He is there to entertain the ship. No matter win or losses, my boy is there to entertain you. He will entertain you no matter what. Well, its opposite me. I am cheering for Nathaniel Wood. Nathaniel Wood, मेरे हिसाब से he is a very well-rounded fighter. Although पिछली fight वो अपने हारे, लेकिन लेकिन करेक्ट 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 लेकिन दोनों फाइटर बहुत ही एंटरटेनिंग फाइटर फाइट्स पुट ऑन करते हैं आपकी कोई फाइट उठा दिया कोई बोरिंग फाइट नहीं मिलेगी आपको लंदन में जो यूएफसी का कार्ड हुआ था उसमें इन्होंने बहुत बढ़िया फाइट करी थी अप्रैल में yes. उसके बाद ये फाइट हारे लेकिन इस, इस, वो हारे हार के आ रहे हैं फाइट में लेकिन बहुत ही बढ़िया गेम एंड आई एम टोटली ऑन द नथानियल वुड बैंड वैगन मुझे सपोर्ट कर रहा 
Pump. No problem. Like he, like guys like him, guys like Shane Burgos, like the Hurricane Shane man. They are there to kill or get killed. They are fucking mm. there to entertain. The wins, the wins or losses fucking doesn't matter to these guys. They are just there to put on a show. And I'm telling you, the fight, the Charles Jordan fight, will be the freaking fight of the night. You guys, you have pretty good lightweight. You have two middle weight fights up there. You have another five featherweight fight up there. But both of these guys would put on a freaking show. Deep, uh, Fe- like featherweight uh, division, great fight down. by the way. नहीं इसके अलावा भी एक फेदरवेट फाइट और है फिर एक लाइट वेट फाइट है जिसमें नस्टर थक पर फाइट कर रहे हैं देन यू हैव अनदर मिडिल वेट फाइट जो थर्ड लास्ट फाइट रहेगी दैट की एंड देन यू हैव दैट्स व्हाट आई एम ऑल्सो एक्साइटेड फॉर वकील बकली एंड नासिरुद्दीन इमावव ए दागिस्तानी रेसलर हु इज नाउ इन फ्रांस ओकिन बकली ओकिन बकली वुड फाइट इन प्रीलिम्स ही इज फाइटिंग इन प्रीलिम्स यस मैं इसके लिए बहुत मेन कार्ड में भी एक फाइट है मिडिल वेट की एक और फाइट है एलएसओ समथिंग इज नेम इटालियन फाइटर है नॉट सच नेम तो तो ऑफ टांगे बहुत नाम मुझे फाइटर्स की याद नहीं है रोमन द फाइट इज बिटवीन रोमन कापिल अगर हम बात करें वाकिन बकली और नासिरुद्दीन इमाव की फाइट की तो मेरे हिसाब से तो दिस शुड बी द फाइट ऑफ द नाइट छोड़ो आप मेन इवेंट को मेन इवेंट दिस शुड बी द फाइट बिकॉज दोनों फाइटर नॉकआउट के लिए जाते हैं इनकी सारी फाइट देख लो आप यहाँ तो वो नॉकआउट हुए जो उन्होंने वो ब्रिलियंट नॉक आउट किया मिडिल Uh, because he just opened up that guy so bad, so like it was a really bad, great fight. उनकी striking तो है ही साथ में flashy kicks हैं उनके बहुत flashy kicks throw throw करते हैं वो. Yes. You know. And, 2020 uh, का. Uh, 2020 knockout of the year. Uh, I, if I remember correct, he was Impa Kasanganai was the fighter. Yes, Impa if I'm not something like that. Something was similar to that. उनका नाम इम्पा कसंगन आया था एंड दैट फाइटर वाज वन ऑफ वन टू वॉच आउट फॉर रीजनल सर्किट में अनडिफिटेड आ रहे थे फाइटर एंड उसके बाद वो नॉकआउट होने के बाद यू नो यूएफसी फाइट नाइट नहीं यूएफसी फाइट आइलैंड में हुआ था ये ये फाइट एंड उसके बाद से थोड़ा सा डाउनवर्ड स्पायरल पे थे वॉक बकली लेकिन फिर वो ही सर्जिंग अगेन बात करने का नासरुद्दीन इमाबोव की तो नासरुद्दीन इमाबोव एक डागिस्तानी फाइटर है सो डागिस्तान से जनरली एक रेस्लर आप देखते हैं खबीब हो या फिर इस्लाम हो या फिर जितने फाइटर आ रहे हैं सब रेसलर आते हैं लेकिन नासरुद्दीन इज नॉट अ रेसलर ये किक बॉक्सर है वर्ल्ड चैंपियन किक बॉक्सर है इनके भाई भी इनके भाई ज्यादा रेसलर है लेकिन ही इज स्टिल ऑल्सो किक बॉक्सिंग चैंपियन बहुत so we are seeing and then you have a fighter named Syed Nurmagomedov and Syed just putting Nurmagomedov. his name in here yes he is uh, he on he is a well rounded fighter so i'm just putting their names ki like they people they come from dagestan but yeah they have a pretty decent stand up game unlike i have the fighter yeah khabib's ka khabib ka cousin bhai uh, i think umar fights in uh, usman fights in balata i think and umar fights here Usman fight yeah. in Bellator and Umar fight in UFC. So Umar का recent fight देखते भाई spectacular kicks striking में क्या volume थी तो so, yeah they are working on their fucking striking man. So पहले उनका unbeatable ground game तो था ही जो था next level elite level का ground game जो आज तक अभी कोई decode ही नहीं कर पाया है अभी तक क्योंकि ऐसा ऐसे होगा भी नहीं होगा idea नहीं है and उस पे ये लोग अपनी striking पे काम कर रहे हैं तो that is such a 
अगर आप नासरुद्दीन इमाम का गेम देखें तो ही इज स्ट्रेट अवे किलर वो ही इज नॉट लाइक इसराइल आडसानिया जो बाहर रह के करेंगे ही विल जस्ट गो फॉर द किल स्ट्रेट अवे आपके चेहरे के सामने आके आपके सामने आके ही विल पंच यू ही विल पंच यू और इसके ऑपोजिट में वाकिन बकली जो है ही इज वो काइंड ऑफ वो फाइटर है जो प्रेशर लेते हैं कि प्रेशर आप दो yes. मैं पीछे से आई डू सम काउंट ऑफ पंचिंग एंड तो ये दोनों का कंट्रास्ट है और इस और ये okay. देखने मजा आने वाला है कि पीछे जाते हुए ज्यादा सो ग्रेट ओकिन बकली इज ग्रेट व्हेन यू आर पुशिंग हिम लाइक इफ यू आर पुशिंग हिम बैक इफ ही इज बैक अगेंस्ट द वॉल ओकिन बकली जस्ट इज फिनोमेनल एट दैट पॉइंट लाइक इंपाला वाली इंपा वाली के एग्जैक्ट ट्रेजेडी नाउ he held his kick he was moving back he turned his body the trajectory of his body like in a moment just under 2 seconds and turns the knockout one for the ages phenomenal like uh, so you can't underestimate either you can't underestimate a guy like okin bakri but yeah he has shown problem uh, like kevin holland fight dekho to muski so yeah there was some stuff he needs to work on but yeah he uh, he has been working on that so that's pretty great कर इसके अलावा एक दूसरी फाइटर है फाइट हमारे पास फ्रांस के हैं विलियम गोमिस वेल विलियम गोमिस फुटबॉल फैन अगर कोई होगा तो दे वुड सम उनके कानों में घंटी बजेगी विलियम गोमिस से बट विलियम गोमिस और जैरड एरेंस विलियम गोमिस इज वन ऑफ द फाइटर्स जो सॉरी नॉट द फाइटर्स ही वॉज अ फुटबॉल प्लेयर ही यूज टू प्ले इन इंग्लिश प्रीमियर लीग बहुत फेमस फाइटर ही इज नोन फॉर हिज ड्रेड लॉक्स एंड सेलिब्रेशन विलियम गोमिस सो उनकी फाइट होने वाली जेरड एरेंस के साथ साथ ही में अगर अंडर कार्ड की बात सॉरी नॉट अंडर कार्ड बट द फुल कार्ड नेसरेथ हक परस्त वन द वन ऑफ द फाइटर्स टू वॉच आउट फॉर द लाइट वेट या ही हैज बीन ऑन द डार्क साइड टू ही हैज बीन ऑन डार्क ट्रेल टू बट या नेसरेथ इज अ फिनोमेनल फाइटर लाइक अपॉर्चुनिटीज पे ही परफॉर्म रियली वेल एंड लाइक हाफ फेस उसकी डेनोकल लॉस के बाद भी उसे थोड़ा सा बोला गया कि ही इज नॉट दैट गुड But yeah, he got skills. Yeah, who Daniel Kershaw's fight had? So like, yeah, he got skills, man. He can perform well. Yeah, he just. Every fight, you know, every one can't be Khabib. So we have to yeah. have some fighters who are like, 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 who are लेकिन व्हाट ब्यूटीफुल स्ट्राइकिंग ही पावर इतना पावर पंचिंग कॉम्बिनेशन जो उनका है ड्रू डोबर की अगर आपने फाइट देखी होगी ड्रू डोबर नेशनल One of the bangers जो मैंने पिछले कुछ सालों में देखी है वो थी सो लाइक आई एम टेलिंग यू नेशनल हथपरस इज लाइक अ फिनोमिनल फाइटर लाइक पीपल ओवर लुक एम ऑल द टाइम यू लाइक पीपल इट इज स्टॉप डूइंग दैट ही इज अ फिनोमिनल गाय एंड हैज परफॉर्म रियली एब्सोल्यूटली बेस्ट ऑन द अपॉर्चुनिटी या ही इज ऑन अ डाउन ट्रेल हैपन्स विथ एवरी गाय लाइक हैपन्स विथ एवरी फाइटर मैट नेट यास लाइक अ फाइटर लाइक नेट यास इज इन टू दे टू किल इट लॉस इज डजेंट मैटर बट The fighter is entertaining. Yeah, Hak Paras is entertaining as hell. And if you are like a fight lover, you know a guy like Hak Paras would be good. And I just got a notification on my Instagram. UFC is now live with GSP. So GSP is my man, by the way. I love George St. Pierre, my hero. Okay. Like on, GSP is the guy that made me. I was th- I was thinking of Nate Diaz. Now you say, where are you at, brother? Where are you at? Where are you at, George? He's not scared. <laughs> Uh, mm-hmm. Sorry, he's not hurt. He's scared to fight. Where we at, George? Nick. So, Nick. 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 Yes, sir. I think Nick. Yes, yeah, sorry. Uh, uh, Nick. Yes, yeah, sir. So, yeah. I don't know. George Saint Pierre is my hero, man. Like I'm telling you, he was the one who brought me the freaking fight game. करेक्ट अगर हम इस फाइट कार्ड को एज अ होल देखें तो हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं ये लेकिन इसके अलावा अगर आप कुछ अंडर कार्ड के फाइटर्स किसी को हाईलाइट करना चाहेंगे तो इट इज अंडर कार्ड में फाइट है आपका Okay, Bakli. Just say, I don't understand why the fuck he's in the undercard. Why the freaking is he in the undercard? A fighter of that caliber should not be in the undercard. I like. I know that. Like, you know, 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 you know Alessio the Chincho wali fight yeah. but the problem is uh, yeah. uh, he's an Italian fighter usko aap nikal nahi sakte ho uh, from the yes. main card yeah man then again i'm like 
डोमिनेट करने के बाद डेना वाइट की सीरीज से निकल के आए हैं यहाँ पे सो ही इज वॉन्ट टू लुक आउट फॉर वेरी गुड रेस्लिंग रेस्लिंग में बहुत बढ़िया इनका गेम टेलिंग यू की ये जो इवेंट्स होते हैं फाइट नाइट्स वाले जैसे यूएफसी पेरिस हो गया यूएफसी लंदन हो गया देन योर बिगेस वाले इवेंट जितने हैं दे हैव सम अनरिकॉग्नाइज्ड नेम्स फाइटिंग इन देम एंड इफ यू वॉच दोस इवेंट्स टेक दो लाइक दिस फाइट नाइट इवेंट्स आर प्रोड्यूसिंग बैंगल्स लेट नाइट में इन्होंने ऐसे तगड़े तगड़े फाइट्स प्रोड्यूस किए हैं लाइक वेट चिटो वेरा वर्सेस डोमिनिक क्रूज वाला इवेंट योर कैमरोट वर्सेस और सरुकियान वाला इवेंट and like itne tagde tagde bangles fight nights kahi hai recently so i believe ki you should never like underestimate like correct they have and, fighters maine uh, maine jaisa ki bola ki he is a wrestler lekin inka jo i think 8 8 0 and 9 0 ka inka record hai four straight knockout or six straight uh, uh, six straight chaos ke sath wo is fight maar rahe hain four straight knockouts wow. and six straight uh, 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 tko uh, tko ya chaos ke sath wo aa rahe hain and the uh, so best part is definitely part a fighter he has got very heavy hands and another polish power to look out for another polish power to look out for uh, before we look out for the polish power like to look out for the comments my boy go mma youtube for oh, white sorry go mma white boy brain oh chacha nikko i am fine bhai tu bata kya tha bhai guys not interactive bhai prem bhai gussa nahi hone chahiye we need to interact with them He's fucking running the Indian MMA scene for now. Go so, MMA okay. runs the Indian MMA scene. Correct. So, ye guys, ye hamara jo pura review tha, wo tha UFC in Paris ke regarding. Iska jo preview show abhi humne kiya hai, almost sari fights humne discuss ki hain. Iska jo uh, post review hoga, wo reaction lekar ham Sunday ko aayenge. Because don't forget, ye US timing pe nahi ho raha hai. Ye jo fight hai, Sunday raat mein ho raha hai. Sare baraboji. Sare barab. इंडिया में इट शुड बी टेलीकास्टेड ऑन बारह रात साढ़े बारह बजे और अगर तुम्हें प्रीलिमिनरी देखना है तो तुम्हें वो इनलीगली स्ट्रीम करना होगा इंडिया में वो वो भी वो नाइन थर्टी से चालू होगा और इंडिया में देखना तो इनलीगली स्ट्रीम करना होगा और ब्रिटिश कोर्ट पे जाओ इलीगल स्ट्रीम करने के लिए और इलीगली कर लेना लेकिन डेना को बताना चले वो आजकल बैन कर देता निक्कू भाई जिंदाबाद एम एम हिंदी हु टॉक्स इन इंग्लिश जिंदाबाद अगर आप कुछ एड करना चाहें समथिंग यू वॉन्ट टू गेट ऑफ यूर चेस्ट यू कैन सो नथिंग आई थिंक कार्ड बहुत डिसेंट है ज्यादा फाइट नहीं है एक फ्रीलम एक मेन कार्ड है आपका जो हाई वेट फाइट है अगर आपकी स्टीफे मियोशे और जॉन जॉन्स वाली फाइट नहीं होती है तो देट वुड यू वुड माइट गेट योर नेक्स्ट टाइटल कंटेंडर सेम गोज विद कोमेन इवेंट अगर एलेक्स परेरा इसी को हरा देते हैं तो यू माइट गेट योर नेक्स्ट टाइटल कंटेंडर लेकिन दोनों ही सीन्स में कुछ श्योरिटी नहीं है बस ये सीन है कोमेन इवेंट एंड यू हैव फाइटर्स लाइक चार्ल्स जॉर्डेन भाई का वुड्स एंड एंड बकली मेरे हिसाब से सिरिल गान रॉबर्ट विटेकर एंड नथानियल वुड एंड नासरुद्दीन इमाम ये चारों फाइट जीतने वाले ओके आई एम गोइंग आई वेंट विद सिरिल गान टू कि अब मुझे सिरिल गान के साथ लेकिन अभी वो वेंट विद सिरिल गान तो आई हैव टू गो फॉर द अपोजिट साइड तो आई विल गो विद बैंबम टू इवासा एंड आई वाज फॉर इन फॉर माय बॉय मार्विन विटोरी आई वाज गोना सपोर्ट मार्विन विटोरी नो 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 एंड देन आई हैव चार्ल्स जॉर्डन माय बॉय चार्ल्स जॉर्डन ये है जॉर्डन then okay bakli walking bakli yes then the bets are on bets are on ah, bets are on 
the loser is getting me biryani man the loser would get the other one biryani hyderabad i'm going to meeting each other jo bhi aayega wo biryani khilayega ha aur aapka bhai go mma ab to lag pe nahi hai lekin hum go mma mein wo biryani khayenge apne sath koi dikkat ki baat correct and iske alawa i just want to say ki यू एफ सी बहुत लेट है इस पिक्चर में फ्रांस की पिक्चर में बहुत ज्यादा लेट है बिकॉज ऑल दी अदर प्रमोशन केज वॉरियर्स बेलट और वो ऑलरेडी तीन तीन चार चार शो कर चुके हैं पैरिस में बिकॉज इफ यू इफ यू गाइज डोंट नो पैरिस में एम एम ए इलीगल था कुछ समय पहले तक ऑलमोस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी अक्टूबर में जो मिक्स मार्शल आर्ट है वो लीगल हुआ है तो उसके बाद से तीन चार शो कर चुका है बेलट और एंड यू एफ सी दो साल के बाद आ रहा है इसके पीछे एक और रीजन ये भी है कि यू नो यूएफसी का लॉन्ग टर्म प्लान ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्लान रहता है अगर बीच में कोई ज्यादा अपडेट्स ना हो तो दे हैव लाइक प्री प्लान बहुत लॉन्ग टर्म के लिए कि हम आगे फाइट्स को कैसे लेके जाएंगे और दोनों तरफ से रहते हैं कि अगर ये फाइटर आ गया तो कैसे करना है वो फाइटर आगे तो कैसे करना है तो दे आर लाइक प्री प्लान फॉर लॉन्ग टर्म तो ये भी एक रीजन था कोविड के बाद काफी टाइम तक देवर ऑन द फाइट आईलैंड and then they uh, went back they wanted to settle things in like vegas back into vegas in the american scene to the london scene apna aap se settle karna chahte the then switching back to like abhi do london events ho chuke hain i think covid ke baad se do ya teen london events ho chuke hain then aapke vegas events ho chuke hain then you have msg event coming up thode dino mein so yeah they have uh, pre planned things and this beach mein ek paris event aana is like they are friendly the route इवेंट हो चुका है क्योंकि उनके लिए ऑडियंस ज्यादा मैटर करती है पैसा नहीं क्योंकि पैसा तो कमाई पीछे के सीट से तुम्हें देख के ऐसे कुछ ज्यादा समझ आने वाला नहीं है वो अलग बात है <laughs> से वीडियो बना सकते हो चलो एनीवेज uh, बहुत बढ़िया कॉन्वर्सेशन था एंड गाइस डू एमएमए गो ही इज नॉट हियर बट लेट मी चाइम आउट गो एमएमए प्रेम भाई ही इज डूइंग वेरी गुड कंटेंट इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो इनको इंडिया इंडिया का एमएमए सीन चलाता है भाई हमारा गो एमएमए एंड वी हैव दैट गीक पंक शो आप इन्हें देख रहे होंगे न्यूली लॉन्च चैनल है गो शावर हिम विद लव ऑल जो भी इनका लाइव होते हैं गो फॉलो हिम कुछ एंड मैट परीनो के साथ बहुत बढ़िया कॉन्वर्सेशन है रिसेंटली चिश्ती के साथ चिश्ती एंड वॉट्स द नेम ऑफ दाई एम फोगेटिंग मोहम्मद कौशीन एंड सैयद मोहम्मद कौशीन एंड सैयद अवेज या द ब्रदर्स वुड बी एट आई मा नेशनल एंड आई थिंक both of them are absolute beast uh, i'm like they are phenomenal unke skill set bahut acche hain and i think they might just steal the show the, the only thing when i laughed for your lack of uh, <laughs> you called him christy <laughs> i yo I, man i laughed i laughed at that time <laughs> are you young for a long time i was uh, the thing happened ki main usse niche rok christy dikh raha tha i read it christy तो उसने लिखा चिस्टी भाई तो आई था उसका फ्रेंड है भाई उसको प्यार से क्रिस्टी बुलाता है वो आई मिस दी यार कभी वहां गए हो आप अजमेर नो अजमेर की जो दरगाह है वो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है एंड चिश्ती इज द नेम दैट इज सनोनोमस विद क्या कैसे बताऊं सूफी सूफी वर्जन जो होता है इस्लाम का तो चिश्ती इज अ वेरी आई रेड I read वो चिस्टी को मैंने गलती से चिस्टी पढ़ा और मैं थोड़ी देर के बाद रियलाइज किया तो मैं चिस्टी आ गया था आई थिंक वॉन्टेड टू पॉइंट आउट मैं बहुत ज्यादा तो इसलिए मैंने उसे चिस्टी पे आ गया था आई रिमेंबर मुझे भी इसलिए मालूम क्योंकि एक तो पहले मैं हिस्ट्री का बहुत इंटरेस्ट था बचपन में एंड सेकेंडली मैं छह साल 
रहा हूँ अजमेर में तो आई नो अबाउट दैट प्लेस और उनमें से किसी एक ने बोला कि हमें प्यार से चिश्ती बुलाते हैं तो मैंने कहा जैसे चिश्ती क्रिस्टी मेरे लगा से बुलाते ही होंगे या फिर प्यार से प्यार से बुलाते हैं गाइज गो एम एम ए यूट्यूब दैट गीक पंक शो गो फॉलो देम एम एम ए हिंदी एंड वन स्पेस एम एम ए स्पेस बिल्ड करने के लिए आपका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है कम इन चाइम इन योर कॉमेंट जैसे वो सुनील छेत्री ने किया था ना कि आपको पसंद नहीं है स्टिल आप हमें गिव अस सम कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ओके लेकिन आ जाओ लेकिन आ जाओ एटलीस्ट उससे कुछ सुधारेंगे तो हम ठीक है थैंक यू टू ऑल दूवर्स जो हुआ देर Thank you to all the viewers and especially to my boy that geek punk Nikhil. See you next Thanks, time. Bro. Thanks, bro. Thanks, Ahmed. Bye. And show some love to my boy Ahmed, aka MMA Hindi. So let's do this. Bro. Let's do this after the fight. Oh, boy. So, but I mean, you know, after the fight, like, I just was busy. Tha. So I was thinking that today is Saturday, tomorrow is Sunday, and I thought that today I will have to fight at 12 o'clock. Fight is my goal. So I was preparing myself for that. Then I got a little, little realization. Now, but now. करते करते तो है है व्हेन यू यू आर नॉट इन अ रेगुलर डे टू डे जॉब और स्टडी ऑन दैट विल क्लोज दिस जस्ट फॉर द इट इट वाज नाइट शॉट फ्रॉम राइट टाइम शॉट फ्रॉम आई लव्ड इट सी यू बाय बाय